Vipi mwanazulia jekundu ama red carpet popote ulipo January vipi? Natumaini mambo yanaenda sawa kama ilivyo kwetu sisi hapa Washington DC wakati tukiendelea kuhakikishia kupata stories za kuaminika kuhusu filamu, sporti, muziki pamoja na mengine mengi kutoka kote ulimwenguni. Mimi wako Harrison Kamau nikikuomba tutembee pamoja. Basi kabla ya kuingia kwenye uhondo wenyewe hapa kuna habari zilizotia fora sana wiki hii. Mshindi wa Miss Universe mwaka huu Hana Satu kutoka India wiki hii ametembelea jengo la Empire mjini New York ikiwa kama njia moja wapi ya kusherekea ushindi wake wa karibuni. Sadhu mwenye umri wa miaka 21 atakuwepo mjini humo mwaka huu na kwa kuwa yeye ni mtoto wa daktari ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya wanawake basi atatumia muda mwingi kuhamasisha kuhusu afya ya wanawake. I think through this platform I've gotten the voice to talk about this. Nafikiri kupitia jukwaa hili nimepata nafasi ya kuzungumzia kuhusu kile ninachoamini na ninachofikiri ni wakati wa kuhamasisha wanawake. Kama mtoto wa mama ambaye ni daktari wa wanawake tumekuwa tukishauriana kuhusu usafi wakati wa heavy ikiwa swala ambalo natazamia kulizungumzia zaidi kando na hilo nafikiri hatuwezi kuepuka swala la mabadiliko ya hali ya hewa our habits especially your carbon footprints and stay safe because the covid is actually affecting each one of us mbali na shughuli za urembo sadhu pia ni mchezo filamu aliyeshiriki kwenye movie mbili ambazo zitazinduliwa baadaye mwaka huu Will Smith Lady Gaga na Ben Affleck kila mmoja ameteuliwa wiki hii kwenye tuzo za 28 za filamu za Screen Actors Guild Awards ama SAG wakati wacheza filamu wa Belfast na Coda wakiwa miongoni mwa wale walioteuliwa kwenye tuzo ya juu ya Guild. Majina ya wateuliwa hao yametangazwa na waigizaji Vanessa Hudgens na Rosalio Dawson kupitia Instagram Live. Ingawa uteuzi ulifanyika kwa njia ya mitandao kutokana na janga la corona, hafla hiyo pia imeashiria hadhi yake katika kipindi hiki ambacho matamasha mengi yameathiriwa na janga. Tuzo za 28 za SAG zitatolewa Februari 27 wakati zikilishwa moja kwa moja kupitia televisheni ya TNT na TBS. Tuzo za Oscar nazo zimepangwa kutolewa hapo Machi 27. Mkuu wa kanisa katoliki ulimwenguni Pope Francis wiki hii ametembelea maduka ya muziki mjini Rome kwa lengo la kununua muziki. Papa alipokuwa mdogo alikuwa akisikiliza muziki aina ya tango na milonga akiamini kwamba muziki wa Mozart utamleta msikilizaji karibu na muumba wake. Ziara ya papa iliwashtua watu wengi baada ya kumuona akionoka kwenye duka moja la muziki katikati mwa mji wa Rome alipokuwa ametembelea bila kutoa taarifa na alinaswa kwenye video na mwanahabari mmoja aliyekuwa karibu. Mwanahabari huyo kwa jina Javier Martinez Broco alisema kwamba Papa Francis aliingia kwenye duka hilo kimya kimya na alitumia takriban dakika 12 kabla ya kuondoka. Papa bila kutangaza aliwasili jana mwendo wa saa moja usiku. Aliingia dukani na ilikuwa kitu cha kushangaza. Na kama alivyoahidi, alibariki duka hili. Na tuzo za Oscar za mwaka huu zikiwa za 94 zitafanyika zikiongozwa na mshirikeshaji kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2018. Tangazo hilo limetolewa wiki hii na mkuu wa ABC Entertainment pamoja na Hulu Originals Craig Awich bila kutaja majina ya wale waliopangwa kuongoza tamasha hilo. Mwongoza sherehe wa mwisho alikuwa Jimmy Kimmel mwaka wa 2018 wakati mchekeshaji Kevin Hart akiondoka kwenye wadhifa huo mwaka uliofuata kutokana na tweet yake ya awali iliyozua utata. Mwaka uliofuata wa 2020 pamoja na mwaka jana tamasha hilo halikuwa na mwongoza sherehe. Glenn Weiss hata hivyo atarudi tena kama director wa hafla hiyo kwa mara ya saba wakati itakaporushwa moja kwa moja Jumapili Machi 27 kupitia televisheni ya AB. Ulimwengu wa filamu bado unaendelea kuomboleza kifo cha nguli wa sanaa hiyo Sidney Poitier. Ni mmoja wa watu waliofanya makubwa katika tasnia ya filamu akiwa mtu wa kwanza mweusi kupenya kwenye Hollywood. Basi Omar Kaseko anatueleza zaidi. Ni wacheza filamu wachache sana wewe weusi au hata wazungu waliowahi kuwa na ushawishi wa kiwango cha potie. Mcheza filamu huyu ambaye baba yake alikuwa mkulima wa nyanya kutoka Bahamas, alikuwa mweusi wa kwanza kushika nafasi ya juu kwenye tasnia ya filamu. Kabla ya potie, ni wachezaji filamu wachache sana weusi waliopewa nafasi ya kuigiza kulingana na umahiri wao. Kwa kawaida, kwenye filamu mara nyingi walipitia unyanyapaa. Uwepo wa potie ulileta mabadiliko makubwa kwenye tasnia ya filamu kwenye miaka ya 50 na 60 
kwenye kipindi ambacho haki za watu weusi zilianza kupiganiwa wakati sheria za kibaguzi pia zikibadilishwa. Sydney alitumika kuleta mabadiliko kwenye tasnia ya filamu. Mijadala kuhusiana na utandawazi ndani ya Hollywood isingemalizika bila ya kulihusisha jina la Sydney. Kutokana na sura yake ya kupendeza pamoja na nidhamu, Sydney kwa miaka mingi alibaki kuwa mchezaji filamu mweusi mwenye umaarufu mkubwa zaidi ndani ya Hollywood. Alikuwa mshauri mkuu, mwalimu, rafiki. Na unajua tuna historia miaka 40 isiyo ya kawaida. Na bila ya kuhitaji kusema, lakini mwanamume wa kweli, wa ajabu ambaye nimempenda na ambaye alinipenda. Really really got to know him as a as a friend, uh, you know. Actually I got I actually heard Sydney Portier curse. Which I was like, "Oh wow." Sydney alizaliwa Miami, huko wazazi wake wakiwa uzanyanya kwenye kisiwa cha Nassau huko Bahamas. Miaka yake ya utotoni alitumia kwenye kisiwa hicho ambacho kilikuwa na idadi ya watu 1500 na kulikuwa hakuna umeme. Alilazimika kuacha shule wakati akiwa na miaka 12 ili kuisaidia familia yake. Miaka mitatu baadaye alikwenda Miami kuishi na ndugu zake. Baba yake alihofia kwamba maisha yake yangeharibika kwenye kisiwa cha Nassau. Akiwa na dola tatu mfukoni, Sydney alisafiri kwenda Miami kwa kutumia meli ya mizigo. Msanii wa kitamaduni, mwigizaji na mwongozaji wa filamu na mwanaharakati wa haki za kiraia na kibinadamu na baadaye mwana diplomasia. Tulivutiwa naye si kwa sababu tu mafanikio yake makubwa, bali pia kwa sababu ya jinsi alivyokuwa, utayari wake wa kusimama na kuhesabiwa. Na jinsi alivyopanga na kutabiri safari ya maisha yake. Mvulana alihama kutoka shamba la nyanya la kisiwa cha Kat na kuwa mhudumu nchini Marekani. Wakati wa maisha yake alipokea tuzo nyingi ikiwemo ile ya lifetime achievement kutoka katika taasisi ya filamu ya Marekani pamoja na ile maarufu ya Academy ya mwaka 2020 wakati ambapo wacheza filamu weusi walishinda tuzo bora zaidi za uigizaji kama Denzel Washington kutokana na movie ya Training Day na Halle Berry kutokana na ile ya Monsters Ball. Michuano ya kadanda ya kombe la mataifa ya Afrika au AFCON imekuwa ikiendelea kwa takriban wiki moja sasa wakati macho ya wengi yakiwa kwenye timu ya Senegal pamoja na mabingwa watetezi Algeria. Wakati michuano hiyo ikiendelea kuna baadhi ya wachezaji ambao kwa hakika wanatazamwa kwa kina na mashabiki. Hebu tuangalie baadhi yao. Kuna kipindi fulani wengi walishuku uwezo wa Chuo Pomoting alipokuwa kwenye timu ya Paris Saint-Germain akiwa mshambuliaji wa ziada kwa mgoji wa soka Neymar na Kylian Mbappe. Licha hilo, mchezaji huyo aliweza kufunga magoli muhimu mara 17 wakati akicheza mara 44 tangu kusainiwa na Bayern Munich mwaka 2020. Martin mwenye umri wa miaka 32 alizaliwa Ujerumani, mwanzoni akichezea timu za Hamburg na Schalke kabla kuingia kwenye Premier League akiwa na timu ya Stock City. Mwingine ni Sadio Mane, anachezea timu ya Taifa Senegal pamoja na timu ya Liverpool. Senegal ndio timu iliyorodheshwa juu zaidi barani Afrika na FIFA. Mane naye yake nyota kwenye timu ya Liverpool aliwahi kuwa mchezaji bora wa mwaka barani Afrika wakati pia alikuwa akishikilia nafasi ya nne kwenye orodha ya Ballon d'Or mwaka 2019. Kwa hakika timu yake ya Liverpool itamkosa wakati akiwa Cameroon kwa michuano ya Afcon. Sadio Mane mwenye umri wa miaka 29 wakati huu analenga kuhakikisha ushindi wa Senegal baada ya kuipoteza kwa Algeria kwenye finali za mwaka 2019. Kuna Ashraf Hakimi ambaye ni kutoka timu ya Paris Saint-Germain pamoja na Morocco. Hakimi mwenye umri wa miaka 23 ni beki wa kulia wa PSG. Pia amewahi kucheza kwenye Real Madrid, Borussia Dortmund na Inter Milan na kusemekana kuwa mshambuliaji hatari zaidi ulimwenguni kwa sasa. Hiyo huenda ndiyo sababu kuna matumaini makubwa kwa timu ya Morocco kwenye michuano ya Afcon mwaka huu. Hakimi alijiunga na PSG mwezi Julai kutoka Inter Milan baada ya kusaini mkataba wa dola milioni moja za Kimarekani. Mashabiki wengi kwa hakika wanamtazama kwa jicho la karibu sana sala mwenye umri wa miaka 29. Na anachezea timu ya Liverpool pamoja ile ya Misri kwenye Afcon. Wengi wao hata hivyo wanalamika sana pale aliposhika nafasi ya saba kwenye finali za Ballon d'Or Novemba mwaka jana. Nyota huyo Mo Salah aliwahi kuipatia Liverpool magoli ya msina nne tangu kuanza kwa msimu uliomalizika. Matumaini ya milioni ya watu wa Misri yapo kwa sala, ambaye pia alishiriki kwenye timu hiyo mwaka 2017 lakini akapoteza kwenye finali dhidi ya Cameroon kabla ya kupoteza tena kwa Afrika Kusini mwaka 2019. Mwingine wa kutazamwa kwa karibu ni Riyad Mahrez, mwenye umri wa miaka 30 na ambaye aliongoza timu ya Algeria kwenye ushindi mwaka 2019 wakati akishiriki michuano ya sasa wakati na kutetea ubingwa wao. Mahrez amekuwa mmoja wa wachezaji maarufu wenye timu ya Manchester City 
wakati akijipatia magoli 13 kwenye michezo 25 wakati wa michuano ya Premier League msimu huu. Nyota huyo alizaliwa kwenye vitongoji vya Paris na wazazi wake wenye asili ya Algeria wakati akiingia kwenye jukwaa la kimataifa muda mfupi kabla ya kombe la dunia mwaka 2014. Hatuwezi kumsahau Sebastian Hela kutoka timu ya Ajax pamoja na Ivory Coast. Striker huyu mwenye umri wa miaka 27 amengaa sana kwenye UEFA Champions League kwa kupatia timu yake Ajax magoli kumi wakati wa mashindano ya makundi. Jamaa huyu hatari ana jumla ya magoli 22 msimu huu baada ya kujiunga na Ajax mwaka mmoja alipotokea West Ham United baada ya kutia saini kandarasi ya dola milioni 27.5 za Kimarekani. Kwa hakika mashabiki wanampenda Hala na hasa wale kutoka Ivory Coast watakuwa wameweka matumaini yao kwake wakati wa michuano ya Afcon. Kama unavyokumbuka wiki iliyopita tulipata taarifa kwamba tuzo za Grammy za mwaka huu zimeahirishwa kutokana na maambukizi ya virusi vipya vya corona aina ya Omicron. Basi kutokana na hilo nilizungumza na Tolumide ambaye ni mwanamuziki wa Canada mwenye asili ya Nigeria na anaishi hapa Washington DC akiwa mmoja wa wasanii waliowasilisha muziki yao kwenye Grammy. Basi hapa anazungumza zaidi kuhusiana na tamasha hilo. I got to go to the Grammys the Awards for 2020 and it was such an amazing experience. Nilifanikiwa kuhudhuria tuzo za Grammy mwaka 2020. Ulikuwa ni wakati mzuri sana kwangu ambapo nilikutana na wasanii tofauti ikiwemo wale wenye vipaji vya juu. Ukweli ni kwamba kando na yale yanayoonyeshwa kwenye televisheni kuna mengine mengi ambayo huwa yakiendelea pembeni kabla ya hafla yenyewe kurushwa live. Nilipata pia nafasi ya kuhudhuria karamu ya baada ya tuzo kutuliwa. Hapo pia nilipata fursa ya kujumuika na watu tofauti wakiwemo washindi wa tuzo hizo. Ulikuwa ni usiku mzuri wenye furaha kwa muziki wa kupendeza na hivyo basi nashukuru sana kupata nafasi ya kuhudhuria. Mwaka uliopita nilituma singo iitwayo Goody Goody. Singo hiyo ilitengenezwa na DJ Kid. Wimbo huo uliandikwa kwa ajili ya albamu yangu kwa jina Soya Soul. Napanga kuzindua albamu hiyo mwaka huu wa 2022 nikiwa na matumaini ya kushiriki kwenye tuzo za Grammy mwaka ujao. Nimefurahi sana kuona wimbo wa Goody Goody ulipokelewa vyema huku ukitumiwa na kundi la watoto wa Kijapan kwenye mazoezi yao ya kucheza dansi. Ikiwa na sura mpya kabisa dunia ni leo inakuletea habari mbali mbali kutoka pande zote duniani kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kupitia washirika wetu tunakuletea uchambuzi wa habari ulio makini kutoka kwa wataalamu waliokokote ulimwenguni bila kusahau habari za michezo habari za afya ulimwengu wa biashara na teknolojia habari za burudani Tupate kila siku kupitia washirika wetu. Basi mwanazulia jekundu au red carpet popote ulipo hapo ndipo tunatamatisha ZJ ikiwa ni ya pili mwaka wa 2022. Basi kutoka hapa Washington DC jina langu Harrison Kamau nikikutakia kila laheri popote ulipo hadi wiki ijayo basi kwa heri ya kuonana.